，姐夫，你劝劝我姐呗，让她给自己留条后路。他已经应下陈公伯和陈璧君，要为南京政府效力到底。以他的性格，他是不会食言的。什么时候司仪变得比公仪还重要了？何为司仪？何为公仪？所谓政治，不过是一帮人结成司仪，行公仪。这两件事是不可分的。南京政府如果解散了，你们怎么办？就好你知道。人生有许多无奈，有时候你会觉得有一股力量推着你，身不由己的往前走。当你做某个选择的时候，你会觉得此情此景，就是你当下唯一正确的选择。可过了许久，你回头看，你会发现，你是不不在。一条错误的路上，越走越远罢了。这就是一步错，步步错。吴继峰，我觉得你什么时候想回头，都来得及。来不及了，姐夫这辈子就是这么身不由己的走的。明知道前面是火坑。往下跳。既然我选择回到这个家，我就会陪着你姐一直走下去。先生，你请坐。啊，太太，这位先生说他是您的同乡。你好，姐。长发啊，啊，快坐。哎呀，好久不见了。宋光，宋光，哎，你来。宋大哥，王发，你怎么来了？哎，先坐。哦，这是省壁的弟弟小军浩。军浩少爷好。啊，你好。坐坐坐坐坐。这些年，你都去哪儿了？当年和双菊在上海逃难走散之后。我自己就回武汉乡下了，这些年一直小心翼翼的过日子。那你怎么又来南京了呢？宋大哥，程碧姐，我求求你们了，长发，我求求你们救救我们村里边的父老乡亲！你别这样，先起来，先起来，坐下说。村里人怎么了？前段时间日本人在村里边贴了一张告示。说是要招劳工修铁路，村子里边的男壮丁都报名了，但是他们上了船，来到南京才发现，这根本不是修什么铁路，是日本人在搜捕劳工。乡亲们就不干了，可日本人就把他们给关起来了，一个多月都过去了，村里边的所有男壮丁都不见了，我们到处找，连一个人影都没有。宋大哥，你说这日本人真的要把他们拉到日本当苦力是吧？程碧姐，宋大哥，你们知道这个事儿是吧？他们真的要被囚禁起来，运到日本是吗？长发，这应该是传言，不是事实。可他们确实给抓起来了呀。他们都是家里的重劳力，他们的孩子、媳妇儿、爹娘，都在家里等着他们呢。姐，姐夫，你们在政府任职。对于这件事情一点都没听到风声。最近战局不好，日本国内的劳动力严重匮乏，这是事实。宋大哥，程碧姐，你们二位是在政府里边做事儿的，又都是大官，能不能看的是父老乡亲的面子上？我求求你们了，我求求你们，见到他们了，我求求你，长发，你起来。
你们就想办法帮帮他吧。张爸，你听我说，你的事情我记下了，我会去问。但是你也知道，我们和日本人的关系，我说话也不一定管用。但是你放心，我会尽力的。谢谢宋大哥。这是我在南京住的地方，要是您有消息。记得通知我一声。好，那我先走了。谢谢宋大哥，谢谢程编辑。唐妈，哎，唐妈，来送一下客人。好的，谢谢啊。这是日本人决定的事情，没法帮。也就是说，你早就知道这件事。我怎么会知道呀？姐夫啊，你刚才不也说了吗？害怕自己一步错，步步错，到时候就回不了头了。现在摆在你面前的就是一个回头是岸的大好机会啊！你想想，你救出了这帮人，等到日本人投降以后，就当是给自己买了一张赎罪券呢。坎坷容易啊，我们现在真的是心有余而力不足啊。那你怎么像刚才那个长发交代？拖一段时间，就是问了，没办法。我想来想去啊，长发这件事情，如果我们完全不管的话，心里面总是有些不落忍，就没有别的办法了吗？有什么办法呀？这件事情陈公博点名让我负责，我能怎么办呢？你觉得长发说的这件事情跟程碧杰有关？肯定跟他有关系，而且啊，他一定参与其中了。难道这就是程碧姐正在负责的那个秘密任务？军统的人找到我，说希望我帮他们一起查出程碧姐正在负责的一个秘密任务。军统，我看军浩对雨竹是认真的。说正事儿呢，你干嘛？哎呀，我姐正在上面看呢。嗯，随他们去吧。是在帮我们的父老乡亲。如果我姐真的在负责这件事情，我们得尽快通过她，查到那些被关押的人，关押的地点到底在哪。对了，长发现在怎么样啊？上海一别，一直都没有他的消息了。我姐经常跟我说，那个顾长发，好像很喜欢你。没想到你也很关心他呀？怎么，我不能关心他？当然不能啊！你只能关心我一个人。那你恐怕要失望了。我肯定是还要关心另外一个男人的。谁呀？和平啊！爸爸爸爸爸爸爸爸。
我姐已经走了。早，军号少爷。早啊。你这车也够脏的，去哪儿了？是不是偷偷带着小姑娘去约会了？哎，这我可就不敢了，军号少爷，您这可不能冤枉我。那这车上的泥从哪儿来的？哦，车上的泥啊，是前天带肖主任去江滩，路上全是泥，回头就给您刷掉。第一次来江滩边，没想到这么荒凉，看起来不像有人的地方。咱们到那山上去看看。走你听到什么声音了吗？声音？什么声音？好像是狗叫的声音。好像在那边。就是关押劳工的集中营，重兵把守，一定没错的。不知道里面的情况怎么样，咱们让我去看看。不仅仅是老公这么简单，没错，他们不像是一般的壮劳，很有可能是战俘。那现在怎么办？我拍几张照片，回去以后确认他们的身份。刘妈，哎，重生饿了，什么时候吃饭呀
。哦，晚饭已经准备好了，先生那儿还忙着，让你带着少爷先吃，我这就给你打饭去。谁也不准擅自离开。对，这项任务的保密级别很高。我不允许从这些人嘴里走漏半点风声。是，主任。如果修特委员又不及这些人，我怎么说？告诉他，人多嫂子其实任何情况都要找我去上。吃饭呀！长大了，知道心疼爸爸了。爸爸也饿了，走，吃饭去，走喽。这个神道道特别狡猾，咱们监听了他这么多天，现在只知道他要在下个月十号进行行动。关于行动具体内容，他一丁点也没在电话里透露过。你们继续监听。是。在这里帮你干活，就让我想到，咱们当时在根据地审核的情景了。那时候，我们在院子里帮战友们纳鞋。和平就和小朋友们踢球。现在想想，那时候真是太美好了。是不是想和平了？想。但是我知道，和平在延安比在这里更快乐。和平这学期又获得了优秀小标兵称号，八路军抗书死地小学的老师们都特别喜欢他。说他身上有一股天不怕地不怕的精神，特别像咱们八路军的小战士。师妹，和平儿以前最胆小了，见了陌生人都不敢多说话。这几年俊浩一直鼓励他，慢慢的变得有自信了，越来越像个小男子汉了。等这场战争结束了，你们和和平。就能团聚了。嗯。对了，江滩边被关押的劳工身份，君浩已经查清楚了，大部分都是被骗的老百姓。还有一小部分是国民党的战俘。日本人这么做，是知道自己不行了。狱中，不管这批劳工是什么人，他们都是我们的战友和同胞。嗯。我们现在虽然知道日本人的意图，但他们具体的转运时间咱们还不清楚。如果有可能，还要从萧成璧身上想办法。萧成璧最近早出晚归，我几乎见不到他。要想从他身上知道具体的情况，恐怕是很难。萧军浩在特工部有什么发现吗？他完全不知情，估计是被排除在外了。不过，他说最近陈德道很神秘，可能是和这个计划有关系。陈德道要参与了，那军统那边。一定会知道些什么。我这几天一直在想这件事情。我觉得，我应该主动去找孙天普。主动找他？对。我跟顾长发是同乡，在这批被关押的劳工里面，有大部分是我家乡的父老乡亲。我可以和孙天普说，我是担心家乡父老的安稳，所以才投奔军统。这样一来。我不仅顺理成章地打入军统内部，
，还可以在解救劳工的事情上得到他们的协助。站长，他来了，就他一个人。你在这儿等着。对不起，夏小姐，刚才遇到了戒严，才来迟了。没关系，我就知道你会跟我联系的。我有一件事情需要您的帮助。你说，只要我能办到的。我从陈碧姐那儿了解到一些情况，她负责的这个事关系到我家乡父老的性命。我不能袖手旁观，我要救他们。我需要得到您的帮助。我就说嘛，夏红轩的妹妹不是一个孬种。我可以帮你，但是我有一个条件。什么条件？我可以帮你，就是那些父老乡亲，以后也要帮我们从萧成碧和宋光那里打探到我们所需要的消息，为抗战的最后胜利。做出一份所有中国人应该做的贡献，夏小姐，诚挚欢迎你的加入。站长。升局，你们两个好久没见了吧？要不要叙叙旧？站长，能让我们单独说几句话吗？哎，长话短说。你为什么不听我的？你为什么要加入军头？家乡父老性命攸关，我管不了那么多了。那你可以告诉我啊，让我来办呀。你为什么非要把你自己搭进来？我觉得孙天普说的对。国难当头，每一个人都应该站出来，为国家、为民族尽一份力。孙天普说那些屁话，你也信？不行，你不能在这儿。现在走，现在还来得及。少局，我留下来有什么不好啊？这样，我们俩就又能在一起了。小姐，你怎么那么天真呢？小姐，站长让你们进去。好，小姐别说了，进去吧。我从萧成碧那儿了解到，伪政府和日本人正在进行一项秘密的转移任务，他们要把在押的战俘和从各地搜捕来的劳工秘密运送到日本，以满足战争需要。这些人现在被集中关押在城郊的江滩附近，有专人看守。这些人当中，除了有你们国军的人，还有许多老百姓。我目前知道的就这些。夏小姐一出手，便掌握了如此重要的情报，果然不同凡响。不瞒你说，双局在陈德道那儿打探到了特工部十号有一次秘密行动，想必就是你说的。转移任务。你们这对姐妹花，一个打探到了行动的内容和地点，一个搞清了行动的时间，这是珠联璧合，缺一不可。夏小姐是原福将啊，当时我在争取你，双局拦着不同意。若是听你的，岂不是我们南京占的一大损失吗？孙站长，您过奖了。双局也是好意，我没有受过什么训练，只怕以后给你们添麻烦。我们那些训练课程太过死板，在我们内部，那些训练优异的同志，一遇到真格的都不成了。不像你，没受过训练都能搞得这么重要的情报，你天生就是吃这碗饭的。
。各位，戴局长指示我们要不惜一切代价营救那些战俘和劳工。夏小姐，这项任务由你来负责，有什么问题，你直接跟我说。站长，这次任务还是交给我吧。夏小姐没有经验，我怕她会误事。不不不。我相信夏小姐的能力，你也不要有心理负担，我会全力支持你的，站长。你不要说话，听我说完。戴局长指示我们，行动当日兵分两路，一组由夏雨珠负责，主要营救那些战俘和劳工；二组由顾双菊负责。我们得到消息，汪伪政府办公厅主任肖成斌三日后会在中山北路二百步十九号国际联欢社。出席一场外交部驻华使馆的刺杀活动，你的任务是抓住这次机会，对肖成斌进行刺杀。刺杀肖成斌？对，我们的目的有两个：一来，肖成斌是汪伪政府的死硬分子，除掉了他，就铲除了我们一块心病；二来呢，你可以掩护夏雨珠解救劳工的行动，一旦刺杀成功。会惊动方方面面，牵扯城内大量兵力。夏小姐，可以趁着这个混乱时机，实施营救。小姐，没事吧？你真的不该来。你先在这坐一会儿，我去叫车送你回去。已经确认，之前被俘的三十六军二师的代师长，就关在江南。小子，他真是够仗义。我一跟他说，他当时就答应了。到时候呢，他会带几个我们的兄弟，假扮成劳工去应征。等他混进去了以后呢，就会把咱们外面的情况告诉里面的兄弟。到时候大家齐心协力，来一个里应外合。这一次啊，军统的人想不插手都不行了。到时候一旦发生暴动，谁会在乎谁是戴笠的侄子？你放心，这一次啊，咱们一定会把那些乡亲们都给救出来。还有，我已经打听清楚了，战俘营里现在正在负责搬送日本人在华掠到的煤矿物资，看守他们的兵力并不多，而且根本没什么战斗力。雨中，你怎么了？从回来到现在，你一直心不在焉的，出什么事了？到底发生什么事了？你跟我说说看，或许我能帮你呢。是长臂姐，我姐，她怎么了
现在进来都不知道敲门。对，对不起，主任。发现一个可疑信号。城里的可疑信号还少吗？大惊小怪的。这个可疑信号在，在,在您家附近。崇拜他，想变成和他一样的女侠、啊，要做一个有思想、勇敢坚强的新女性。有什么苦衷，都不能忘了自己的身份。虽然你的出身低人一等，人家好歹尊你一声陈太太。程碧姐，你还是叫我双菊吧。那我可不敢，万一让你家陈先生知道了。还以为我欺负你呢。主任，军统的。医生回来了吗？少爷还没放学呢。给我搜！是。哎呀，你们不能乱动啊吴双菊去哪儿了？太太一早就出去了，没说去哪儿。今天有什么重要活动吗？国际联欢社好像有一场慈善活动，很多要员都会参加。
参加了巡逻的视频。虽然是汉奸，我能理解。他们到了，我得去跟他们会合了。还是我跟你一起去吧。不行，你现在公开的身份是日本特务，不能出现在军统面前。你好好做侦查，你在我身后，我安心。有什么危险，记得往山里跑。等我的好消息。傻丫头，走了。我们在原有的留养局、计量所、育婴堂的基础上，整顿扩充、筹集捐款。筹措善款不足的部分，从地方税款里酌量抵用。通过谋工解决衣食，并且每月对收养的人员，除孩童外，进行考责。在此，我代表南京政府，代表陈公博主席，对各位的到来表示衷心的感谢。和厚爱，我们南京政府才能够在逆境中不断的成长。来的时候，有记者问我，今天的慈善，我说绝，是不是？